ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേക്കാണ് എന്റെ അടുത്ത് നന്ദു പറയുന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടറ്റത്തുള്ള ആൾക്കാരാ മുടുക്ക് മറ്റേ ഇത് വേറെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ വിഷയം എപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ കടന്നു വരാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്റെ വാശിക്ക് കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിൽ ഉള്ളൂട്ടോ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് എന്നാണ് കല്യാണം നമ്മൾ എണീറ്റു എന്നുള്ള ഒരു സാധനം അയക്കും ഞാൻ ഇവൻ വിളിച്ചില്ല ഞാൻ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കാണുന്നു ഇവൻ എണീറ്റ് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ഹോട്ട് കപ്പിൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു അടിപൊളി കപ്പിൾ ആണ് റീസൻലി എൻഗേജ്ഡ് ആണ് ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം ശ്രീ വിദ്യ മുല്ലശ്ശേരി ആൻഡ് രാഹുൽ രാമചന്ദ്രൻ ഹായ് വെൽക്കം ടു കൗതി അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നിങ്ങളാണ് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ഹോട്ട് കപ്പിൾ ഇൻ ടൗൺ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ശ്രീ അവിടെ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഇങ്ങനെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് ആയി എൻഗേജ്മെന്റ് തിരക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഫ്രീ ആയോ ഒരു ബാക്ക് ടു വർക്ക് എത്തി ഞാൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻഗേജ്മെന്റിന് ശേഷം നമ്മള് ഭക്ഷണം കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മള് കണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അങ്ങനെ ഒക്കെ പോകുമ്പോ പുറത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാര് എൻഗേജ്മെന്റ് വിശേഷം നന്ദുനെ കണ്ടറിയാം മുമ്പ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കണ്ടറിയാം അപ്പൊ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തില്ലായിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ഇവൻ നിക്കില്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വരുമ്പോ ഒന്നെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പോകും അവൻ അങ്ങനെ നിക്കൂല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൽ നിന്നും ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയി സന്തോഷമായി ആ ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ സിക്സ് ഇയർ റിലേഷൻ സ്റ്റോറി അപ്പൊ നമുക്കറിയണത് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിക്സ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മെമ്മറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേക്കാണ് എന്റെ അടുത്ത് നന്ദു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞു റിജക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല ഞാൻ അതിനൊരു അത് കേട്ടു പറഞ്ഞേ ഫോണില് ഞങ്ങൾ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് മറ്റേ ഈ കാശ്മീർ കന്യാകുമാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ലാങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് കൊറേ കൊറേ സ്ലാങ് എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂല ഓൻ ഓള് ഇതൊന്നും എനിക്ക് തെന്നി വേണേ ഞങ്ങള് ജാറി പോകാ എന്ന് പറയാം ഇതൊന്നും എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ നന്ദൂർ ഇപ്പം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ മിനിമം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇടവെട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഓനും ഓളൊക്കെ നന്ദൂന്റെ സ്ലാങ്ങിൽ ഇടക്ക് കയറി വരാറുണ്ട് ഉജിലിയാണ് <laughs> 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 ഓനും ഓളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാണല്ലോ ബേക്കാച്ചി പഴംപൊരി ഇനിയുണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞു ആ കുച്ചില് കുച്ചില് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു അടുക്കള അല്ലെ അടുക്കള അതെ മാച്ചി ചൂല് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ തിരിച്ചു പറയുമ്പോ ഇതേ അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കും അവിടെ പറയുമ്പോ ഇവർക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന നന്ദു അല്ലേ കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നേ അസീസുക്ക അനൂപരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അടു അനുവൊക്കെ സ്ഥിരം പറയണത് ആ മുടുക്ക് മറ്റേ ഇത് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ടല്ലോ തുറപ്പാ തേരി ഇതൊക്കെ 
ഓക്കെ അങ്ങനെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ ഓർമ്മ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഒരുമിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഓർമ്മയിൽ നല്ല സർപ്രൈസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേഷൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തത് ആരാണ് ഇല്ല ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ രണ്ടു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ടോട്ടലി കൊച്ചിയിലോട്ടായി പുള്ളിക്കാരി ആ ഇടയ്ക്ക് വരും പോകും അപ്പൊ പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ദിവസം എൻ്റെ എനിക്ക് ഒറ്റ ഡേറ്റും മറക്കൂല അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചേക്കും നന്ദുവിൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചേക്കും ഓരോ 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 മൊമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് മലപ്പുറത്ത് ഇനാഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരികയാണ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അമൽ അപ്പോൾ അമൽ ഞാനും കൂടിയാണ് ഇനാഗ്രേഷന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് അവിടെ നിൽക്കുമോ കൊച്ചിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നന്ദു കൊച്ചിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അമലും കൂടെ മറ്റേ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നന്ദുവിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇത് തലേദിവസം ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു വെച്ചു ഷർട്ടൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ച് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് നന്ദു വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി കയറി വണ്ടി കയറിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ അമൽ അവിടെ നിന്ന് പറ പറ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഇവർ ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ ചെയ്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മറ്റേ ഇതിൽ സ്ക്രീനിൽ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്നും അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് പോലും നന്ദുന ആ ഡേറ്റ് ഓർമ്മയില്ല ആ ഡേറ്റ് നന്ദുനു ഓർമ്മയില്ലാത്താണ് ണിന്നല്ലേണി <laughs> 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 ഈ കാറിൽ വെച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കരി ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അറിയുന്നു പുള്ളിക്കരി എന്ന ആണി കളഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ അമ്മ തന്ന കമ്മല അമ്മ വീട്ടിൽ കേട്ടില്ല വേറെ കമ്മല എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അമ്മ എന്നാ അമ്മ എന്നാ അല്ല സോറി അമ്മ രണ്ടാമത് തന്നു കൊടുത്തു ശരി പുള്ളിക്കരിയുടെ കമ്മലിന്റെ അണി കളഞ്ഞു പോകുന്നു ഇതാണ് സെനാരിയോ അങ്ങനെ പുള്ളിക്കരി തിരിച്ച് കാസർഗോഡ് പോകുന്നു കാസർഗോഡ് പോയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു പറയാൻ നന്ദു കമ്മലിന്റെ ആണി പോയി ഞാൻ കുറേ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തോ ചെയ്യുന്നു ഒരു കമ്മലിൻ്റെ ആണി നോക്കണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു പുള്ളിക്കാർ ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം എപ്പോഴും വിഷമിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല വിട്ടേക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആണിയല്ലേ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ കാറിൽ എന്തോ എന്തോ വേറെ എന്തോ നോക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ സാധനം എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പം എനിക്ക് ഈ സാധനം എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയുക രഹസ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു പേപ്പറിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സർപ്രൈസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാർ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചേയില്ല ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രെയിനിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് വിളിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ വിളിച്ച് കാറിലോട്ട് കയറുന്നു കാറിൽ കയറി കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു സർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പേപ്പർ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന പേപ്പർ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ പുള്ളിക്കാരി എഴുതി വരുന്ന പോലെ നാരങ്ങി മുട്ടായിയോ തേ മുട്ടായി ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ കരുതി പുള്ളിക്കാരി തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആണി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരുടെ മൂത്ത് ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ല അപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത് മറ്റേ കമ്മൽ വിറ്റു അതെന്നോ ഞാൻ ഒരു റിങ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പോയി അപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്മലായിട്ട് ആരും ഉപയോഗിക്കൂലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ അത് വിറ്റിട്ട് പോതിരാക്കി
നിങ്ങളുടെ റിലേഷനിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത കുറച്ച് ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്കിപ്പം ഒരു കപ്പിളിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടിപ്പ് ഞാൻ ഇതാണ് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപേരും നമ്മൾ അടി ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇല്ല ഒരാള് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അടി വേണ്ട മീൻ ഇപ്പൊ അടി ആയപ്പോ ഞാനും പുള്ളിക്കരിയായിട്ട് അടി ഉണ്ടാവും ഞാനും ചിന്നുമായിട്ട് അടി ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനാണ് അതിലെ മെയിൻ ആള് ഐ മീൻ മെയിൻ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഐ എം സോറി പ്രശ്നം എന്റെ ഭാഗത്താണ് പക്ഷെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പ്രശ്നം ഉള്ളതാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ പുള്ളിക്കാരി വിചാരിച്ചാലും പ്രശ്നം തീരും ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ വിഷയം എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും കടന്നു വരാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ വരക്കുകൾ അവിടെ ഇവിടെ തട്ടിലും മുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമര ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വരക്ക് ഏതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് മാത്രമേ വഴക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഞങ്ങള് വഴക്കിടാറില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് പൊതിയാവാറുണ്ട് ഞാൻ പറയും ഒന്ന് വഴക്കിടാ പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വഴക്കിടാറില്ല അതെ അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് സോ ഗുഡ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എൻഗേജ്മെന്റിന് സുരേഷേട്ടൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ഡയറി മിൽക്ക് തന്നു അതാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സംഭവം എന്താണ് അത് എൻഗേജ്മെന്റിന് അല്ല എൻഗേജ്മെന്റ് എന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോയി ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ സാർ വന്നപ്പോ നമ്മള് പോയി അപ്പം പോയപ്പോ സാറ് എന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ സാർ എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് തരണേന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സാർ ഇത് ചോ ദുബായിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാ അതൊന്ന് കുറെ തീറ്റി ചോ കുറെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ചേനയുടെ ഇത് എന്താ ഷിപ്സ് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങള് കഴിക്കി കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞ അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഇത് എനിക്കായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് എടി എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഓരോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ അവരാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗെയിം സെഗ്മെന്റിലോട്ട് കിടക്കാം ഇത് ഓക്കെ കപ്പിൾസിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക റൗണ്ട് ആണ് അതായത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ഈ അതർ ഇൻ ഫൈവ് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് അതായത് ഈ അടുത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ ഭയങ്കരായിട്ടും ഒരുപാട് സ്നേഹം തോന്നിയ ഒരു മൊമെന്റ് പുള്ളിക്കറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞുവാവുമാരെ പോലെ പെരുമാറും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അത് കൊഞ്ചലാണതാണ് അല്ല ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ഓൾസോ ഷീസ് ലൈക്ക് ദോളി സോ പുള്ളിക്കറി ഈ കുഞ്ഞുവാവുമാരെ പോലെ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും എങ്ങനെ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിലെ എല്ലാ സീക്രട്ടും ഡീപ്പസ്റ്റ് ഡാർക്കസ്റ്റ് സീക്രട്ട് ഉൾപ്പെടെ ഞ
അറിയാന്നുള്ളതും പുള്ളിക്കായിരിക്കും ഇതുവരെ വേറൊരാളെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അല്ല ആൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് ഈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ എടാ എൻ്റെ അവൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനൊരു സംഭവമേ പുള്ളിക്കാരിയുടെ പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അതവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ട്രസ് വേർത്തി ആയി നാലാമത് എന്താ പറഞ്ഞത് ജനുവിൻ പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ജനുവിൻ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സാമ്പിൾ വേണോ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂസിലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലാണെങ്കിലോ ആരടുത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരടുത്ത് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നോ അത് തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരി പുള്ളിക്കാരിയുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ജനുവൻ ആണ് പുള്ളിക്കാരി മറ്റേ ഞാൻ ചുമ്മാ പൊക്കി പറയുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പൊക്കി പറയാറേ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എല്ലാവരും മുമ്പ് വെച്ച് എത്രത്തോളം കളിയാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കളിയാക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ വളരെ ജനുവൻ ആണ് ഇപ്പം തൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്തും അങ്ങനെ ഇന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഫേക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വേറൊരു മുഖവും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വളരെ ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീദി മുല്ലശ്ശേരി അഞ്ചാമത് എന്താ ഓരോ എനിക്ക് ഇവിടെ ശ്രീ പറഞ്ഞോ ഈ സെയിം സാധനം എനിക്ക് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻസിഡന്റ് അടക്കം പറയാം ഇതേപോലെ ലൈക്ക് എന്റെ സീക്രട്ട് കീപ്പർ ആണ് എനിക്ക് ഇതേപോലെ എന്തും പറയാം നമുക്ക് നമുക്കില്ലേ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫിയാൻസിയുടെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റെന്ന് പറയും അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ പോയി ചെയ്യുമെന്ന് പറയും പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊള്ളാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിനക്ക് ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം ലൈക്ക് അതെനിക്ക് വിഷമാവും അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അത് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അത് അതായത് നന്ദൂന് എത്രത്തോളം അത് പറ്റുമോ അതുവരെ നന്ദുദിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കാസർഗോഡ് പോവുക അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ വണ്ടി ഡെലിവറി ഉണ്ടായത് കാസർഗോഡ് പോകണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏട്ടൻ അവിടെയുള്ളത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നന്ദുവിന് അന്ന് തിരക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നന്ദു എൻ്റെ കൂടെ കാസർഗോഡ് വരെ ഞാനാ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല കയറി വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം കാസർഗോഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിച്ച് പോകണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ദയന്ന് അയ്യോ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം പറയണ്ട പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടേക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് എന്റെ എന്റെ എല്ലാ ഹാപ്പിനെസ്സും നന്ദുവാണ് എന്റെ വീട്ടുകാരുമാണ് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ ആ റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കും നമുക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുക സോ എന്റെ ഹാൻസമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കുറെ പറഞ്ഞു ആണോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ പറയണം എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സാറാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ ഒരു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവരിലുണ്ട് ശ്രീതിക്ക് ഭയങ്കര വാശിയാണ് നിച്ചിനോന് ഭയങ്കര വാശിയാണ് ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എന്റെ അമ്മ പണ്ടുപോട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും അന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് പോയി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം വളരെ രണ്ടുപേരും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവരായി ഇവരുടെ ജോലിയായി അങ്ങ് പൊക്കോളും നമ്മളടുത്ത് വരത്തേ ഇല്ല ഇവർ രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിയിക്കണ്ടാക്കി അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിയിക്കണ്ടാക്കി അങ്ങ് പൊക്കോളും ഞങ്ങൾ ഇടപെടാൻ ഐ മീൻ ഞാൻ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പക്ഷേ ഈസിലി ഹാൻഡിലബിൾ ആണ് എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് വാശിയാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ എന്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വാശിയാണ് ഈ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന പോലെ സിമ്പിൾ അല്ല കേട്ടോ
മനസ്സിലായില്ലേ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചില്ല നിർബന്ധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു പിന്നെ വാഷ് ചെയ്യും ഏത് ഞാൻ വരത്തില്ല ഇത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തീരെ അങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു അറിയോ നമ്മൾ എപ്പോ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ നമ്മൾ എണീറ്റു എന്നുള്ള ഒരു സാധനം അയക്കും ഞാൻ ഇവൻ വിളിച്ചില്ല ഞാൻ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കാണുന്നു ഇവൻ എണീറ്റ് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ലൈക്ക് ഒരേ ഇതാണ് സംഭവം ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധികം ശ്രദ്ധിക്കില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ കാര്യത്തിൽ പോകും അത് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ച് വാഷിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കെ നന്ദു അടുത്തത് കാറ് മേടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്കോ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വീട് മേടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്കോ അവിടുന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് അല്ല നിങ്ങളെ അടിപൊളി കപ്പിൾസ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ എൻഗേജ്മെന്റില് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ഏതായിരുന്നു എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ആസ് എ ഹോൾ സ്പെഷ്യൽ ആണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മനസ്സ് തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ലോസ്റ്റ് ആയ മൊമെന്റ്സ് ഏതായിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു രാവിലെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ് ആശീർവദിക്കണം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കൾ കാരണം ഞാൻ കാസർഗോഡാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് നടന്നത് അപ്പം ഒരാൾ അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ വരണ്ടേ എന്തായാലും കല്യാണം നടക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ രാവിലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനുഗ്രഹം മേടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ചാണ് അപ്പം പറഞ്ഞു പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വരും ഏതാ വീഡിയോ കോളിൽ വരും എന്നെ വിളിക്കണം അന്ന് രാവിലെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് റിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അടുത്ത സുരേഷ് ഗോപി സാർ വരുന്നുണ്ട് വീഡിയോ കോളിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാരണം ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ സാറിന്റെ അനുഗ്രഹം വേടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സന്തോഷമുള്ള മൊമെന്റും നമ്മൾ സാറുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അച്ഛനില്ല അമ്മയാണ് അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അമ്മ റിട്ടയർഡ് ആയത് മുതൽ എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കാണണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിന്നുവിൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ കാട്ടിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റേ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമ്മയായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ ഈ പറ ആ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയാറിയാം അമ്മ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് റിങ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഫോട്ടോ നോക്കും അമ്മ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുക അതായത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഈ ഒരു ഒരു സിനിമ നടനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എത്തി നോക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൂവിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല മുഖത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അമ്മ എത്തി നോക്കുന്ന ഒരു അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞ് സൂവിൽ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല അതേപോലെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല അതുപോലെ അമ്മ നോക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ആൾക്കാർ നീപ്പം ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ കൂടെ അമ്മ വെളിയിലാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുന്ന അതുണ്ട് പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കലാപരിപാടികളും കാര്യങ്ങളും അതായത് മുമ്പ് ഏട്ടന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ട് പെണ്ണാണോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അല്ലല്ലോ അത് ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ചിരിച്ച് മരിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഓക്വേർഡ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് ചായ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അതും എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ടില്ല ഭയങ്കര ചമ്മലായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാ പിന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ സംസാരിക്കൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടായിരുന്നു അന്നാണ് നന്ദു ആദ്യമായിട്ട് കാസർഗോഡ് വരുന്നത് വീട്ടിൽ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏട്ടന്റെ കല്യാണം അപ്പം നന്ദു വന്നത് മുതൽ എനിക്ക് ആരെയൊക്കെ കാണിക്കണം എന്റെ ഡോഗ് ഉണ്ട് അവിടെ ഡിങ്കൻ അപ്പൊ അവനെ കാണിക്കണം ഇവരെ കാണിക്കണം എന്റെ ബന്ധുക്കളെ കാണിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ പീക്ക് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻഗേജ്മെന്റിനെക്കാളും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് പെണ്ണുകാണരനായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ച ഫോണിൽ കൂടെ മാത്രം അറിയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്ക എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള തോട്ടം ഇതൊക്കെ
ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഡിം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് കൊള്ളുന്നെങ്കിൽ ചേച്ചി ഇത് എന്തോന്ന് എന്തിനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് നമ്മളൊരു വലിയ ചേച്ചി വഴക്ക് പറയുന്ന പോലെ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ചേച്ചി ലൈക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ചേച്ചി ഇത് ശരിയാണോ ചേച്ചി ഇത് ശരിയാണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് ചേച്ചി ഓക്കെ അനുമോൾ അനു ഈസ് എങ്ങനെയാ പറയാ അനു അനു എങ്ങനെയാടാ പറയാ അനു ഒരു ഒരാളാണ് <laughs> 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 ചേട്ടൻ എന്റെ കരിയർ ഗ്രോത്തിന് ഒരു റീസൺ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ബിനു ചേട്ടൻ ബിനു ചേട്ടൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നും അടിയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ബിനു ചേട്ടൻ ബിനു ചേട്ടൻ ബിനു ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി എനിക്ക് അതുപോലെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടനും ഇതുപോലെയാണ് ചേട്ടൻ ഒരു എപ്പോഴും നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മളെ ഭയങ്കര സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിക്കുന്ന എപ്പോഴും ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ കേട്ട് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചിരിച്ചിട്ട് പകുതിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കുടുങ്ങി പോകും അങ്ങനത്തെയാണ് ബിനു ചേട്ടൻ ഉല്ലാസേട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടാൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ധ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ധ്യാൻ ചേട്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പടത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷോയിലൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ചേട്ടൻ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ജനൂൺ ആണ് ധ്യാൻ ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തും പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ എടി ഒരു പടം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ല ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ധ്യാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കൂളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും നമുക്ക് ജനുവനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ധ്യാൻ ചേട്ടൻ ചക്കരയാണ് ഓക്കെ അപ്പം രാഹുലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അടുത്തത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സുരേഷ് ചേട്ടനായിട്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും എന്നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വലിയൊരു സിനിമയാണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത വളരെ ഒരു ചെറിയ സിനിമയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ജീം പൂമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റും ലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ കുഞ്ഞൊരു സിനിമ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എസ് ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വലിയൊരു പടമാണ് എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ആദ്യ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരട്ടി ബഡ്ജറ്റുള്ള ഒരു വലിയൊരു വലിയ ക്യാൻവാസിലുള്ളൊരു സിനിമയാണ് സോ അതിൻ്റെയാണ് ഈ ഡിലേ വരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും സെക്കൻഡ് ലുക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് വർഷമാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിലേ ആണ് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏപ്രിൽ മെയ് സമയത്തോടുകൂടി ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോളിവുഡിൽ ഐ മീൻ തമിഴിൽ നിന്നുകൂടെ ഒരാൾ വരാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ കൺഫേമേഷൻ ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് ആവാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഡിലേ ആണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏപ്രിൽ മെയ്യിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്താണ് സിനിമ എൻഗേജ്മെന്റ് മുന്നേ വരെ ലാസ്റ്റ് വാരിസു കണ്ട് നിർത്തി അതിന് ശേഷം പറ്റിയിട്ടില്ല എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ തിരക്കായി പിന്നെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ കാർ ഇറങ്ങി പിന്നെ വീണ്ടും കാസർഗോഡ് കാർ കാണിക്കാൻ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ടോ കാര്യങ്ങളായി ഞങ്ങൾ രോമാഞ്ചി ഈ ഗ്യാപ്പിൽ അതായത് രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്ര ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രോമാഞ്ചം കാണാൻ പറ്റുമോന്ന് പറ്റും മൂന്ന് സിനിമയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കണ്ടു ഒരു ദിവസം കണ്ട സമയം അതായത് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നല്ല പടം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സിലോട്ടൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി നടന്ന് കാണുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സിനിമയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്കറിയാം ഇടക്കാട് പെറ്റാലിയൻ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഉമ്പിളി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കണ്ട
ഈ സിനിമ കഴിയുന്ന എപ്പോഴോ അതായത് സുരേഷ് ഗോപി സാറിൻ്റെ ഈ എൻ്റെ ഈ സിനിമ ഷൂഫ്റ്റി ആണ് എന്നാ ഇറങ്ങുന്നോ റിലീസിൻ്റെ ഒരു ടൈമോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ കാരണം എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് എന്നാണ് കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നാവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും അവരുടെ ഇതൊരു ട്രെയിൻ ആണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസാനമില്ല അതുകൊണ്ട് സിനിമ എപ്പോൾ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫോൺ എങ്ങനെ ആണ് അങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ നെയിം സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്ദു ചുന്നു അതിന് എങ്ങനെ വേറെ എന്നിട്ട് ഒരു കോയി കോയി കുഞ്ഞു കോയി അത് താറാ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഡക്ക് ആഹാ സോ നൈസ് ഓക്കെ ആം ബാച്ചലർ ലൈഫിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നെന്തെല്ലാമുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം എൻഗേജ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ബാച്ചലർ ആണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല ഫ്യാൻസ് ഫ്യാൻസ് എൻഗേജ്ഡ് ആണ് കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അല്ലേ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്റെ പല ഫ്രണ്ട്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നില്ലാന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തോന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കാണ് ഓക്കെ ഇവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എൻഗേജ്ഡ് ആയെന്നുള്ള ഒരു ഫീലൊന്നും ഈ ഒരു മോതിരം ഐ മീൻ റിങ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നല്ലൊരു ടിപ്പ് നമ്മുടെ കപ്പിൾസിന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ടിപ്പ് പറയാൻ ഞങ്ങൾ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല ഒന്നാമത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷനിലെ സക്സസ് നമ്മുടെ അനുഭവം പറയാൻ അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ മതി എപ്പോഴും എപ്പോഴും അടി കൂടുക അടി കൂടിയിട്ട് മിണ്ടുക അല്ലേ ആ വീണ്ടും അടി കൂടുക വീണ്ടും മിണ്ടുക വീണ്ടും മിണ്ടുക എന്നിട്ട് പറയാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ എന്തിനെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നം പുള്ളിക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ഒരു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയാ ഞാൻ ഇത്ര രൂപ ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എങ്കിലും പറയാൻ ഇത്ര രൂപ ഞങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ആ പൈസ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രശ്നമാകത്തില്ല എൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും സത്യം സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാന്നുള്ള അല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയൂല ഞാൻ നോർമലി അങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ ജീവിതം ശരിക്കും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ ജീവിതം അല്ലേ പ്രണയം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കപ്പിൾ ഇത് എന്തിത് ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും Thank <laughs> you.